。一九八五年的一天，在山东省沂南县马木池乡恒河村的一个破旧老屋里，一群人怀着激动的心情走到一位老妇人身边。只见其中一个人流着眼泪，激动地抓着老妇人的手，跪着喊道：“娘，儿子终于可以来看您了。”老妇人颤巍巍地抚摸着眼前人，眼中满是感动。一个是上海市的厅级干部，一个是偏远山区的穷困老妇。他们之间究竟有着怎样的故事？为何一见面就如此的激动呢？点个关注，咱们接着往下说。故事还要从1911年开始说起。在一个偏远的小山村，一名女婴出生了。女孩名叫明德英，在她不到两岁的时候，生了一场重病。因为太穷了，没有钱，所以没办法及时得到医治。从这之后，女孩便丧失了听力，变成了一个聋哑人，生活也没有保障。在她三十岁这年。一路流浪到了沂南县的马木池乡横村，在这里，他经人介绍与四十岁的李开田结了婚。李开田因为家里既没有房屋，也没有庄稼地，四十岁了也没有结婚。直到遇到了明德英，生活也发生了质的改变。明德英虽然是聋哑人，但是他积极乐观，待人也是非常的和善。村上的人无一不夸赞他，从而名声特别好。因为经济上比较吃力，村上的人就给他们俩夫妻介绍了一份。份守墓的工作，古墓的旁边还有一些庄稼地可以栽种，平时也可以喂养些鸡鸭，也算勉勉强强安稳度日。一九四零年抗日战争期间，山东省沂蒙地区作为八路军与日本军的重要战场，两军交战，战况十分恶劣。敌军在数次战役下已深入沂蒙地区的腹中位置，一个叫庄新民的卫生兵在敌人的强火力下身中两枪。在危机关头，他看见前方有一个茅草屋，可以暂时躲避。于是他用尽全身力气爬到大门前，这时的他已身负重伤，昏了过去。而这间茅草屋正是明德英的家，而明德英此时正在家中喂养刚出生不久的孩子。听到外面有动静，连忙把孩子放到一旁，小心地到门口去查看。看到了躺在门口的小兵，看衣服确认就是打敌军的八路军后，赶忙把小兵小心翼翼地拖到了家里。此时外面的枪声响起。明德英知道外面还有敌军正在巡查，就把小兵用家里的棉被包裹好。敌军闯入家中，发现这人是聋子后，便对他比划了小兵的身高体型。明德英在危急中果断地指向了西边。敌军看了一眼西边的山坡，猜测是往西边跑去了。仔细地再看了看明德英的家中，一伙人便往西边跑去。明德英看着跑远的敌军，确认没有危险后，便把被窝打开，露出被子里的庄新民。此时，庄新民还在昏迷中，身上有好几处受伤的地方。他赶紧用家里的旧棉布给小兵包扎。看着庄新民受伤严重，而家里确实没有药物，想起了以前村子里老人的旧法子，用母乳一滴一滴的喂给庄新民。一年前，他也是用同样的办法救了一位八路军。等到丈夫李开田回到家后，与丈夫比划着说明的情况。看着依旧昏迷不醒的庄新民。明德英决定上山采些草药回来。此时，外面依稀还能听到一些枪声。在采药时，明德英一不小心受了伤。回到家后，他不顾自己的伤，把草药磨碎了，敷在庄新民受伤的地方。就这样过了两天，庄新民的伤势依然不好。明德英决定冒险下山，到郎中那里包一些治疗外伤的药。吃了药以后，庄新民在这家人的照顾下逐渐转好。一天，当庄新民醒来的时候，发现明德英一家人正在吃。野菜，而自己床边放的却是米粥，粥里还依稀可以看见几粒小肉块。原来，在敌军几次三番的收缴下，除了藏在木炕下的一点米，明德英家里已经没有粮食了。明德英、李开田夫妻二人把家里仅有的粮食喂给了受伤的庄新民，自己吃野菜，把家里唯一的一条棉被拿给庄新民，自己去盖甘草做的被子。不仅如此，以防庄新民被找到，夫妻二人白天把小兵放在空坟里，晚上再把他转移到家里来照顾。就这样过了一。一个月，庄新民伤好后，便决定回到队伍继续作战。离开前，庄新民对明德英喊了声“娘”，谢谢你的救命之恩，并说：“如果抗战结束我还幸存的话，我一定回来报答二位。”在后面的抗战中，庄新民冲锋陷阵，成了陈毅手下的得力干将。新中国解放后，庄新民成了上海市的一位厅级干部。
他每天都会给沂蒙山区的负责人打电话，希望能够帮忙找到他的这位老母亲。在当地政府的帮助下，庄新民终于找到了他们夫妻二人，并立马邀请他们来到上海，希望能在二老面前尽孝。得知二老因为习惯家乡以及身体原因无法去上海时，便给二老送去了大量的礼品。后来，庄新民因为在抗战中失踪被调查，调查员来到明德英的家中询问事情的经过，明德英便用颤抖的手拉着调查员来到了当时庄新民住过的空坟，用手比划着庄新民受伤的地方，指了自己的胸口，并恳求调查员放过这个为国家抗争的英雄。于是，庄新民被放了，明德英又一次救了他的命。这一次，庄新民带着他的妻儿和孙子从上海一路到山东，来到二老的家里，见到这位老母亲，便上前跪拜，两人相拥而泣。庄新民对着明德英说：“娘，儿子来见你了，你的救命之恩，儿子无以为报，只希望以后能在二老跟前好好的照顾二位。”明德英说：“当时你杀的敌军，就是给我们报恩了。”但是庄新民还是留了下来，当天就亲自给两位老人洗脸、洗脚、洗衣、煮饭，照顾两位老人。就这样过了几天，明德英对庄新民说：“你现在是国家干部了，有很多的大事，快回去吧。”庄新民回到上海后，常常会给两位老人带礼品，关心他们。又过了很多年，由于二老年事已高，且家中儿女都已经参军，家里没人照顾，于是庄新民把明德英夫妻二人。接到了上海照顾，让二老能够在晚年多看看发展的祖国。一九九五年四月二十一号，明德英逝世，享年八十四岁。因为在抗日战争中两次救了八路军，自己的儿女也都参军了。明德英的事迹更是被改编成了话剧、电影、小说，同时还被评为一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物。而他的这种无私奉献的爱国精神，影响了千千万。万的中国人民，好了，今天的视频就到这里，点个关注，咱们下期再见。